வணக்கம் பட்டுப்புடவைகளை நிறைய காசு கொடுத்து வாங்கியிருப்போம் அந்த பட்டுப்புடவைகளை மெயின்டைன் பண்ண சில டிப்ஸ்கள் உங்களுக்காக இதோ பட்டுப்புடவைகளை எப்பயுமே இரும்பு பீரோவில் ஓப்பன் பிளேஸில் வைக்கக்கூடாது ஒரு கவர்லையோ அல்லது ஒரு காட்டன் பேக்லையோ போட்டு வைக்கணும் மார்க்கெட்டில் நிறையவே பட்டுப்புடவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு காட்டன் பேக் விற்கிது அந்த மாதிரி வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வைக்கும்போது நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் பட்டுப்புடவில் ஸ்மெல்லோ இல்லை பூச்சரிப்போ ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா ஒரு சின்ன துணியில் அஞ்சு அல்லது ஆறு கிராம்பு கட்டிட்டு அந்த பட்டுப்புடவை வச்சுருக்கிற இதுக்குள்ளே நீங்கள் இதை வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி வைக்கும்போது பட்டுப்புடவை ரொம்ப மனமாகவும் இருக்கும் பூச்சரிப்பும் ஏற்படாது பொதுவாகவே எல்லா பட்டுப்படுமே ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது வெளியில் வந்து காய விட்டுட்டு அதாவது காற்றாட காய விட்டுட்டு நீங்கள் மடித்து வைக்கணும் மடித்து வைக்கும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மடித்து வைக்கணும் அந்த மாதிரி மடித்து வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மடிப்பு ஒரே பக்கமாக இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரே பக்கமாக மடிப்பு இருக்கும்போது என்ன ஆகிடும்னா கிழிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எப்பயுமே வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கோ இல்லை ஆறு மாதத்துக்கோ பட்டுப்படுவையை வந்து காய விட்டுட்டு மடித்து வைக்கும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதாவது அதனுடைய எதிர்பக்கமாக மடித்து வைக்கணும் அந்த மாதிரி பட்டுப்படுவையை வெயிலில் காய வைக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி பட்டுப்படுவை யூஸ் பண்ணுற ஜாக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா வேர்வக்கரை போகவே போகாது அதனால் எவ்வளோ தான் காசு போட்டு நம்ம பட்டுப்படவை வாங்கினாலும் அது கூடவே ஸ்வெட் பேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது அதையும் கூட வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய பட்டுப்படுவையோட ஜாக்கெட்டில் வந்து அந்த வேர்வைக்கரை வரவே வராது பட்டுப்படவையை அயன் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக அயன் பண்ணவே கூடாது அது மேலே வந்து ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட்டியோ அல்லது ஏதோ ஒரு காட்டன் கிளாத்தோ போட்டு தான் அயன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அயன் பண்ணும்போது ஜரிகை வந்து கருக்காது சீக்கிரம் வந்து ஃபேட் ஆகாமல் இருக்கும் பட்டுப்புடவே அடிக்கடி துவைக்கக்கூடாது எங்கேயாவது கரை பட்டுடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் லெமனை கொஞ்சமாக வி பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அதாவது எலுமிச்சம் பழத்தை கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த இடம் மட்டுமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வைங்க காய வைக்கும் போது வெயிலில் காய வைக்காதீங்க இன்னொரு விஷயம்னா பட்டுப்புடவைகளை வந்து ப்ரெஷ் போட்டு துவைக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி அலசும் போது அதாவது அடிக்கடி அலசக்கூடாது அலசணுன்ற காலகட்டத்துக்கு வரும்பொழுது உப்பை தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமாட்டா அந்த பட்டுப்புடவே அலசணும் அந்த மாதிரி அலசும்போது சாயம் வந்து போகாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீண்ட நாள் லைஃப் வரும் பொதுவாகவே மழை காலத்தில் பட்டுப்படவை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பீரோக்குள்ளே ஈரக்காற்று அதிகமாக இருக்கிறதுனால பட்டுப்படவை எல்லாமே நமுத்து போன மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லும் வரும் அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த கிராம்பை நீங்கள் அந்த மாதிரி கட்டி வைக்கணும் கூடவே என்ன பண்ணுங்கள் சாக் பீஸ் துண்டை வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட்டி வச்சுக்கிங்க அதாவது ஒரு சாக் பீஸை வந்து ஒரு நூறு லென்த்தில் நூல் எடுத்துங்க ஒரு ஒரு சாக் பீஸாக ஒரு பத்து சாக் பீஸ் கிட்ட கட்டிங்க கட்டிட்டு பீரோவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து கட்டி தொங்க விட்டுருங்க இந்த மாதிரி தொங்க விடும்போது பீரோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரக்காற்றை என்ன பண்ணுவோம் அந்த சாக் பீஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி உறிஞ்சி எடுத்துகிறபோது உங்களுக்கு பட்டுப்படுவை எப்பயுமே நமக்காம மறுமடன் அழகாவே இருக்கும் அந்த மாதிரி பட்டுப்படுவையை அயன் பண்ணும்போது ஜரிகையில் அயன் பண்ணும்போது மிதமான சூட்டில் வச்சு அயன் பண்ணுங்க அதிகமான சூட்டில் வச்சு அயன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜரிகை வந்து விரைவிலே வந்து கருத்து போயிடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்